அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு பிரணவ யோகா எல்லாருக்குமே ஃபிட்டாக இருக்கணும் நல்லா ஆ நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆசையாக இருந்துட்டு இருக்கு பட் இப்போ இருக்க லைஃப் ஸ்டைலில் நம்ம ஒன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு ஜிம்மில் போயோ ஒரு யோகா சென்டரில் போயோ நம்மளால் வந்துட்டு கற்றுக்கறக்குண்டான டைம் இருக்கிறது இல்லை அதனால் இன்னைக்கு நம்ம குயிக்காக வீட்லேயே பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆசனாக தான் போ போட்டிருக்கோம் இது வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு இந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே போல் இதை நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பெனிஃபிட்டும் கிடைக்கும் ஆசனாஸ் பண்ணுறக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அதாவது ஃபுல்லாக வயி சாப்பிட்ட வயிறோட நம்ம பண்ணக்கூடாது எதுக்காக அது பண்ணக்கூடாது அதனால் ஏதாவது பாதிப்பு வருமானா அப்படி கிடையாது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம ஃபுல்லாக சாப்பிட்டதோட நம்ம கீழே குனியும் போதோ ஏதாவது பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது இல்லைங்களா அதுக்காக தான் வந்து ஃபுல்லாக சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் முடிஞ்சால் காலையிலையோ அல்லது ஈவினிங்கோ இல்லை இடப்பட்ட டைமில் எப்போ உங்களுக்கு டைம் கிடைக்குதோ அப்போ வந்து இதை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் மூச்சை எப்போவுமே வந்துட்டு ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கக்கூடாது உங்களோட உள்மூச்சு வெளிமூச்சு எப்போவுமே இயல்பா போய் வந்திருக்கணும் அதை மட்டும் கவனிச்சு நம்ம இதை பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் சோ இன்னைக்கு என்ன ஆசனா பண்ண போறோம் அது எவ்வளவு நேரம் பண்றது எப்படி பண்றதுங்கிறத பத்தி எல்லாமே நம்ம வீடியோல பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ள போகலாம் இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்டா பார்க்க போறது பதங்காசனா பட்டர்ஃப்ளை போஸ் இது பண்ணுறதுக்கு உங்களோட ரெண்டு கால் பாதங்களும் இந்த மாதிரி சேர்த்து நல்லா உள்பக்கமாக எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் இழுத்து உங்களோட ரெண்டு கைகளையும் கோர்த்து இந்த மாதிரி அடிப்பக்கமாக இணைச்சி பிடிச்சிக்கணும் உங்களோட முதுகு தண்டை ஒரே நேராக வச்சு கண்ணை மூடி கால்களை மேலேயும் கீழேயும் முழுமையான அசைவு கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி உங்களால் ஸ்பீடாக பண்ண முடியலனா முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோவாக ஆரம்பித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களோட வேகத்தை வந்து நீங்கள் அதிகப்படுத்திக்கலாம் இதை வந்து நம்ம ரெண்டு நிமிஷம் முழுமையாக பண்ணணும் இந்த ஆசனா பதங்காசனா இது நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களோட இடுப்பு எலும்பு தொடை பகுதி அடிவயிற்று பகுதியில் இருக்க தேவையில்லாத தசை கொழுப்பெல்லாம் குறைஞ்சி நல்ல ஒரு ஷேப் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கிடைக்கும் மெயினாக லேடிஸ்க்கு யூட்ரஸை நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல்ரெடி இது நம்ம பிசிஓடி பிசிஓஎஸ் கியூர் பண்ணுறக்காக இந்த ஆசனா நம்ம பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் இதை டெய்லியும் ரெகுலராக பண்ணிட்டு வரும்போது எல்லாருக்குமே லேடிஸ் ஜென்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல சேஞ்சஸ் உங்கள் பாடியில் தெரியாத பார்க்க முடியும் பிளஸ் உங்களோட பாடிக்கு ஒரு நல்ல வாம் அப் ஆகும் இருக்கும் முழுமையா ரெண்டு நிமிஷம் பண்ணுங்க இது நீங்க பண்றதுக்கு பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா நீங்க பாக்கிறத விட அவ்வளவு ஒண்ணு ஈஸி கிடையாது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் உங்களோட தொடை பகுதி அடிவயிற்று பகுதியில இடுப்பு பகுதியில எல்லாமே நல்ல ஒரு பெயின் இருந்துகிட்டு இருக்கும் இருந்தாலும் நோ பெயின் நோ கெயின் அதனால நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டோம் அப்படின்னா தான் நம்மளோட கோல்ஸை ரீச் பண்ண முடியும் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க முடியல அப்படிங்கும் போது ஒரே ஸ்பீட்ல மெயின்டைன் பண்ண பாருங்க முதுகு தண்டு ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அவ்வளவுதான் பதங்காசனா முடிஞ்சிச்சு கொஞ்சம் கால்களை நீட்டி ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுத்து நம்ம பண்ண போறது சிசுபால் ஆசனா இதுவும் உட்கார்ந்த நிலையில பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆசனா சிட்டிங் போஸ் தான் இப்படி உங்களோட காலில் எடுத்து ஒரு குழந்தைய அரவணைச்சு பிடிக்கிற மாதிரி உங்களோட நெஞ்சோட சேர்த்து அரவணைச்சு இந்த மாதிரி கைகளை கோர்த்து பிடிச்சுக்கோங்க உங்களோட முதுகு தண்டு ஒரே நேராக வச்சு உங்களோட தலைப்பகுதியும் நேராக வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா மெதுவாக உங்களோட லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் முழுமையான அசைவாக கொடுக்கணும் இந்த அசைவு கொடுக்கும்போது உங்களோட இடுப்பு அந்த இடுப்பு பகுதியிலிருந்து நல்ல ஒரு ப்ரெஷர் உங்களுக்கு போகும் இந்த மாதிரி அணைச்சி பிடிச்சிருக்கும் போது உங்களோட கைகளுக்குமே வந்து நல்ல ஒரு உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் கிடைச்சிட்டு இருக்கும் இதை வந்து நம்ம ரைட் லெக்குக்கு ஒன்றரை நிமிஷமும் லெஃப்ட் லெக்குக்கு ஒன்றரை நிமிஷமும் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் டைமிங்கை பார்த்துட்டு அதேபடி ஃபாலோ பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இது உங்களுக்கு ஃபுல் வார்ம் அப் ஆகும் உங்களோட உடம்புக்கு ஒரு நல்ல ஃபுல் பாடிக்குமே நல்ல ஒரு மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்கறதாகவும் இருக்கும் முதுக நேராக வச்சுக்கணும் மூச்சு இயல்பாக வந்து உள் மூச்சு வெளி மூச்சு போயிட்டே வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இன்ஹேல் எக்ஸேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் சிசுபால் ஆசனா நம்ம வலிக்குதே கஷ்டமா இருக்கேன்னு சொல்லி விட்டுறாம தொடர்ந்து நம்ம பண்ணிட்டு வர
எதுக்காக இருந்தாலுமே நம்ம கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு பண்ணும்போது தான் அதோட ரிசல்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஸ்விட்ச் டு லெஃப்ட் லெக் சேம் அதே போல் நம்மளோட லெஃப்ட் லெக்கையும் அணைச்சி பிடிச்சி இந்த மாதிரி நம்மளோட அசைவு வந்து கொடுக்கணும் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இது பண்ணால் நம்மளுக்கு எப்படி வந்து நம்மளுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு தோணும் பட் நீங்கள் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதோட ரிசல்ட்ஸும் அது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுதுங்கிற எஃபெக்டும் உங்களால் நல்லாவே ஃபீல் பண்ண முடியும் சிசுபாலாசனா நல்லா உங்களோட வலது புறமும் இடது புறமும் நல்ல ஒரு மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் நீங்கள் இது பண்ணும்போதே உங்களோட இடுப்பு பகுதி நல்ல மூமெண்ட்டில் இருக்கிறத வந்து உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் உங்களோட முதுகு தண்டை நேராக வச்சுருக்கணும் முதுகு தண்டை வளைச்சி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணுறது ஃபுல்லான எஃபெக்ட் உங்களோட முதுகு தண்டை போயிட்டு போஸ்டர் உங்களுக்கு பாதிக்கும் அந்த போஸ்டர் எப்பவுமே நம்ம நேராக இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்காக நீங்கள் எப்பவுமே முதுகு தண்டை நேராக வச்சு உள்மூச்சு வெளிமூச்சு நல்ல இயல்பாக வச்சு பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது யோகா ஆசனாஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது நம்ம எந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணும்போதும் நம்மளோட முதுகு தண்டு நேராக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் நம்மளோட உள்மூச்சு வெளிமூச்சு நேராக இருக்கிறதுங்கிறது கரெக்டா இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அவ்வளவுதான் சிசுபாலாசனா முடிய போகுது கால்களை நீட்டி ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க அடுத்து நம்ம ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்ல பண்ணக்கூடிய ஆசனா சேர் போஸ் இதுக்கு உங்களோட ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட்டுக்காக நம்மளோட குதிங்காலை வச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து உங்களோட கையை முன்பகுதியை நீட்டி கண்கள் மூடி அப்படியே ஒரு சேர் பொசிஷனில் கீழே உட்காரணும் நீங்கள் உட்காரும் போது உங்களோட அடி வைத்து பகுதியை நல்லா உள்ள கம்ப்ரெஸ் பண்ணி இழுத்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா இது முழுக்க முழுக்க நம்மளோட அடி வயிற்று பகுதிக்கு அந்த அப்டாமினல் தான் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு குறையிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு நம்ம கொடுக்குற ஒர்க் அவுட் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி கொஸ்டனில் நீங்கள் கோல் பண்ணணும் முதுகுத்தனை நேராக வச்சுருக்கணும் இன்ஹேல் எக்ஸேல் நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இது முதல்ல நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டென் கவுண்ட்ஸ் நீங்கள் உட்காரலாம் உட்காந்து எழுந்துட்டு மறுபடியும் உட்காரலாம் அந்த மாதிரி உங்களோட டைமிங்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இப்படி ஃபுல்லாக இவ்வளோ நிமிஷம் உட்கார முடியல அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீன் பண்ணிங்கன்னா டென் கவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் உட்காந்துட்டு எழுந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் உட்காந்து ஒரு டென் கவுண்ட்ஸ் அப்படி வந்துட்டு டென் டென் கவுண்ட்ஸாக கொடுக்கலாம் பட் டென் கவுண்ட்ஸுங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இல்லாமல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ரொம்ப ஸ்லோவாக நீங்கள் கவுண்டிங்ஸ் கொடுக்குறது முக்கியம் அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறது தோப்பு கரணம் இது பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட கால்களை சேம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்த மாதிரியே கால் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து நம்மளோட வலது காலை மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக வச்சு நம்மளோட இடது காலை விட வலது கால் கொஞ்சம் முன்பக்கமாக இருக்கணும் ஸ்லாண்டிங்காக வச்சு முதல்ல நம்மளோட இடது கை வந்து நம்மளோட காதை பிடிக்கணும் அதில் நம்மளோட கட்டை விரல் மேல் பக்கமாகவும் மற்ற விரல்கள் வந்து காதோட பின்பக்கமாகவும் இருக்கணும் அது மேலே நம்மளோட ரைட் ஹேண்டை வச்சு நம்மளோட பெருவரல் மேலேயும் மற்ற விரல்கள் வந்து பின்பக்கமாகவும் பிடிச்சி நல்லா உட்காந்து எந்திரிக்கணும் நீங்கள் அப்படியே நேராக கீழே உட்காந்து நேராக எந்திரிக்கணும் முன்பக்கமாக குனிஞ்சு எந்திரிக்கவோ உட்காரவோ கூடாது நல்லா ஃபுல்லாக உட்காரணும் நீங்கள் கீழே உட்கார்ந்து எந்திரிக்கும் போது உங்களோட குதிங்கால்கள் தூக்கக்கூடாது குதிங்கால்கள் ரெண்டுமே உங்களோட கா பாதம் முழுமையாக தரையில் தொட்ட மாதிரி இருக்கணும் இது பண்ணுறது உங்களோட ஃபுல் பாடிக்குமே நல்ல ஒரு ஒர்க் அவுட்டாக இருக்கும் நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட பிரெயின் நல்லா சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறக்கும் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டியை மற்ற நாள் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ப்ராப்பரான தோப்புக்கரணம் பண்ணும்போது நல்ல ஆக்டிவாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம படுத்த நிலை ஆசனா ஃபஸ்ட்டாக பண்ணுறது ஏகபாத உத்தம் பாத ஆசனா நேராக படுத்துக்கிட்டு உங்களோட கைகள் ரெண்டையும் உங்களோட உடம்போடு ஒட்டி உள்ளங்கைகள் தரையை பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு உங்களோட முதுகு தண்ணை நேராக வச்சு முதல்ல உங்களோட வலது காலை முப்பது டிகிரி அறுபது டிகிரி அப்புறம் கடைசியாக தொண்ணூறு டிகிரியில் தூக்கணும் தூக்கும்போது உங்களோட ரெண்டு கால் முட்டியுமே ஒரே நேராக இருக்கணும்
தொண்ணூறு டிகிரியில் தூக்கும்போது நீங்கள் கை ரெண்டையும் கோத்து இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணி பிடிச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இந்த மாதிரி வலது காலுக்கு இடது காலுக்கும் பண்ணும்போது ஒரு ரவுண்ட் அந்த மாதிரி நம்ம த்ரீ ரவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் பண்ணணும் இது நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களோட அடி வயிற்று தசைகள் வந்து நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிறத உங்களால் நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் தூக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் கால்களை பட் நம்ம வந்துட்டு ரெண்டு கால் முட்டி ஒரே நேராக வச்சு ஒரு காலை நம்ம மேலே தூக்கும்போது இன்னொரு கால் முழுமையாக தரையில் பதிஞ்சு இருக்கணும் இன்னொரு கால் முட்டியை நம்ம தூக்காமல் இருக்கணும் இது செகண்ட் ரவுண்ட் அடுத்து நம்ம பண்ண போறது தேர்ட் ரவுண்ட் உங்களோட மூமெண்ட்ஸ் நல்லா மெதுவா நல்லா உங்களோட மூச்சு கவனிச்சு பண்ணுங்க காலை மேலே தூக்கும் போதோ இல்லை காலை மேலே ஹோல்ட் பண்ணும் போதும் உங்களோட மூச்சு இன்ஹேல் எக்ஸேல் போய் வந்தே இருக்கணும் எந்த இடத்துலையும் மூச்சை ஹோல்ட் பண்ணக்கூடாது அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறது திவி பாத உத்தம் பாதாசனா இது வந்து ரெண்டு காலையும் சேர்த்து நம்ம தூக்குற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி உங்களோட ரெண்டு கால் பாதங்களையும் ஒரே நேராக வச்சுக்கிட்டு ஃபுல்லாக உங்களோட முட்டி கால் முட்டி நேராக வச்சு சேம் அதே போல் முப்பது டிகிரி அறுபது டிகிரி தொண்ணூறு டிகிரின்னு ஒரு ஒரு ஸ்டெப்லேயும் கொஞ்சம் நேரம் தூக்கி ஹோல்ட் பண்ணணும் குறைஞ்ச பட்சம் நீங்கள் மூணு கவுண்ட் வரைக்கும் வச்சுருக்கலாம் இந்த மாதிரி உங்களால் முழுசாக தன்னால் தூக்க முடியல கால் அப்படின்னா உங்களோட ரெண்டு கைகளும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி சப்போர்ட்க்கு வச்சு நீங்கள் தூக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் அப்புறம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நாள் போகும்போது அந்த இது உங்களுக்கு பழக்கத்தில் வந்துடும் அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிற வரைக்கும் ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் முப்பது டிகிரி அறுபது தொண்ணூறு உங்களோட கால் பாதங்கள் ரெண்டும் இந்த மாதிரி ஒரே நேராக இருக்கணும் நைன்டி டிகிரியில் முப்பது அறுபது முப்பது தரையில் கால்குள்ளே வச்சுக்கலாம் மறுபடியும் ரவுண்ட் த்ரீ முப்பது அறுபது தொண்ணூறு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கால்களையும் கைகளையும் நல்லா அகலமாக விரித்து வச்சு உங்களோட ஃபுல் பாடியும் நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் ஆசனாஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான விஷயம் முழுமையாக நம்ம ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் பாடிக்கு ரிலாக்ஸ் கொடுத்து எந்திரிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இந்த மாதிரி நல்லா கை கால்கள் விரித்து உங்களோட உடம்பு முழுவதுமே மேட்லேயோ இல்லைனா ஏதாவது விரிப்புலேயோ வச்சு நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ரெண்டு கால் கைகளை உடம்போட சேர்த்தி இடது காலை மடித்து உங்களோட இடது கை எடுத்து வலது பக்கமாக தரையில் ஊனி நீங்கள் வெளியே வந்துக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண ஆசனாஸ் எல்லாமே நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் நம்ம மறுபடியும் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்